വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ വിജി ബിജുൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് മാനേജിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നതെന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ വേരിയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും സെമി വേരിയബിൾ സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ വേരിയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ വാച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം അവിടെ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കും അത് ഈ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് റെന്റ് കൊടുക്കണം അതിന് ഇൻഷുറൻസ് ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ് ഈ കോസ്റ്റൊക്കെ ഫിക്സഡ് ആണ് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും നൂറ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും ആയിരം വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതിന് വ്യത്യാസം വരില്ല എന്നാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാവും അപ്പൊ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നൂറ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നൂറാണ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോഴോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇരുന്നൂറാണ് അതനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റില് വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ നൂറ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഇരുന്നൂറ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സപ്പോസ് നമുക്ക് നൂറ് വാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നൂറ് വാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ യൂണിറ്റ്സ് നൂറാണ് ഹൺഡ്രഡ് വാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിനുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നൂറ് വാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വന്നു നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു വാച്ചും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം നൂറ്റൊന്ന് വാച്ച് നൂറ്റൊന്ന് വാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് പത്ത് രൂപയും കൂടെ കൂടുതൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന പത്ത് രൂപേനെ ആണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തായ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ദ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് അസറ്റൈനിങ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം തന്നെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാർഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത്
ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല സെയിം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റിന് വ്യത്യാസം വരില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ പറയുന്നത് ദ വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ ഓൺലി ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫാക്ടർ വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും അനുസരിച്ചാണ് കോസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ദെൻ അടുത്ത അസംഷൻ പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ലീനിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ വാച്ച് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഇതിനകത്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും പക്ഷേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്ത് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്മേലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഉൾപ്പെടും പക്ഷേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിലാണ് അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ സെയിൽസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ സെയിൽസിൻ്റെയും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പക്ഷേ സെയിൽസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഞാൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പക്ഷേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക മാനേജ്മെൻ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും അല്ലേ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുക പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില സിറ്റുവേഷനിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് മ
variable overhead 10. It is variable on a lay, variable cost. Anna. Then fixed overhead and one 12 under the tender. But total cost is 50. Anna. The same component is available in the market at rupees 45. Should the firm manufacture it or buy from market? Above the same southern and the market, then I'll put in the big two. Number company will produce an angle number the rubian. Upper company in the end is ID and other manufacturer, you know, other port on the wine canoe. If they are product market in the port the market in the wangi can angle. Now, we have a question about the market price of Rs. 45. That is the fixed overhead. That is the cost of the total cost. Now, we have a product for the company. We have a product for Rs. 50. But we have a product for the market. We have a product for the market. 57 rupees in an anamaka purchase in the area. Append the end the decision on a company to the company to the Namaka than ne, company kit and ne, purchase and company lit and ne, our product to purchase a menal decision and a decanda, that either Namaka aided Ruba Nashtamurum, company portana and our product to one kin the angular, aided Ruba Nashtamurum. Up a company to the manica, our product, company lit and a manufacturer and the other. अपने इवेंट ना हमले मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के यूज़ ही इधर था ना पोर्टन ना वांगे के नो अलग ने ला कंपनी रूले इतना ने प्रोड्यूस ही नो इन ला कारीन तेरी मैन चला दाय ना हमले वेरिएबल कॉस्ट मार्टी नर्ती फिक्सेड कॉस्ट ये पोर पोर में ना हमके कितना मार्केट ला प्राइस इन्दे गुड़ा ऐड दी दो प्रोडक्ट पोर्ट ना अनु वाइन के अंदर दा लेकिन कंपनी के तने मैन्युफैक्चरर ये ना इन्ना कारीम डिसाइड ही दा दा नेक्स्ट एप्लीकेशन आना प्रॉफिट प्लानिंग इल्ला ऑर्गेनाइजेशन डे मेन ही में दा ना प्रॉफिट इन डक्का अन्ना ला दा ना अप प्रॉफिट प्लानिंग ले मार्जिनल कोस्टिंग एंगने हेल्प ये � Engine, nama kita marginal costing management ini profit yang dah kena kari itu leh help ini mana lah tu nama kita. Or example kuda mana sila ka. Nama kita dua company ini ada details ane urat ane ni kena tu sales tu ane tu nanti variable cost tu ane tu fixed cost tu ane tu. Kalau nama kita profit tu calculate ya. Adik pula tu nene break even point um margin of safety um. अधे बोलते ने सेल्स तो अने प्रॉफिट ऑफ़ 5000 तक की अना नमलोरे कैलकुलेटी हम बार नहीं रखना है आदेल ने ना नमक तीर्मानी के अंडे देता ना ये तो कंपनी है ना डिमांड कोड दिलो लपला प्रोडक्ट ने डिमांड कोड दिलो लपन नल्ला दोनों ये तो कंपनी है ना डिमांड कॉर्बल लपला नल्ला दोनों इन्हें लगा ना न अपने नम के पीवी रेश्य कैलकुलेटी हैं पीवी रेश्य कैलकुलेटी हैं ला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड अन्ना ला दाना नम के रंडे कंपनी डे पीवी रेश्य कैलकुलेटी है ना अपने एबी कंपनी डे कैलकुलेटी है ना इटे कंट्रीब्यूशन नम को क्वेश्चन लेता निंदे थर्टी � Contribution fifty thousand dim sales one lakh fifty thousand dim into hundred dim bo thirty three one by three percent is another the PV ratio gitu. Namke next step break even point ana calculate yanda the break even point calculate yanda formula fixed expenses divided by PV ratio. Namke A B company denga nam C D company denga nam A B company de fixed expenses of fifteen thousand ana adine de P V ratio namlu tohtu moonpe calculate idu twenty percent eja apu namke break even point de seventy five thousand denga gitu C D company de thirty five thousand ana fixed expenses P V ratio thirty three one by three percent eja apu namke one lakh five thousand denga lada break even point idu gitu नेक्स्ट नम्बर लोड कैलकुलेट यहाँ पर निकलेंगे ना द सेल्स जो है ना प्रॉफिट ऑफ रुपीस 5000 है ना नमक फॉर्मूला रियम फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस डिसेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो रंडे कंपनी डेंस ये ना एबी कंपनी रेज़ ये बोल नमक फिक्स्ड एक्सपेंसेस 15000 है डिसेड प्रॉफिट 
then CD company de parayimbo fixed expenses thirty five thousand um desired profit five thousand um PV ratio thirty three one by three percentage um apna namko one lakh twenty thousand um nalla the sales to earn a profit of rupees five thousand in the answer right to do. इन नमु मार्जि ऑफ सेफ्टी कालकुलेट कालकुलेट फोर्मुल प्रॉफिट डिवैड्ड बै पी वि रेश्यो ए बी कमी चो प्रॉफिट टेन तौस डिवैड्ड बै ट्वेंटी पेर्सेज फिफ्टी तौस सी डी कमी चो प्रॉफिट नमुक टेन तौसा पर टेन तौस डिवैड्ड बै तेटी थ्री वन बै त्री पेर्सेज तेटी तौस आंसर कम नामोड़े डिडी या Uh, state which business is likely to earn greater profit in condition of heavy demand for product and low demand for product. Product in the demand is more than enough. Each one more than profit to get the company is done. Product in the demand is more than enough. Each one more than profit to get the company is done. No, that is not. We have to take demand care. Then demand is more than enough. We have to take PV ratio more than enough. प्रॉफिट कूड़ल अब कॉन्ट्रिब्यूशन कूड़ल पी वि रेश कंपनी सी डी कंपनी अब हई डिमेंड ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट कूड़ल कंपनी आय सी डी कंपनी नेक्स्ट नमु कंपिड़ी लो डिमेंड ऐसी प्रॉफिट कूड़ल क्या लो डिमेंड ब्रेक ईवन पॉइंट कुं कमी प्रॉफिट नमुक कूड़ल कवे ए बी कमी ब्रेक ईवन पॉइंट कुछ आ कमी नमु प्रॉफिट कूड़ल को डिमेंड ब्रेक ईवन पॉइंट कुंज कमी ए बी लिमिट कमी नमु प्रॉफिट अधिक नेक्स्ट पॉइंट्स अड़ता क्लास एक्सप्लेन अब इन क्लास एल मनस विचार चानल आदमी का सब्सक्रैब सब्सक्रैबि अड़ता बेल ऑल ऑप्शन प्रेस या वीडियोस नोटिफिकेशन अब अड़ टॉपिक नमुक अड़ता क्लास का थैंक यू फॉर वाचि वीडियो